，你看这边什么情况？好多这个鱼啊！这边有好多漂亮的这个五角星呢，你看，小海星上线了，是不是挺漂亮的？看看，很硬啊，这几只，你看，哇塞，看这个小主角生出来了，这只应该生开会挺大的，颜色也很漂亮啊、哦。这边好几只呢，咱都收了给它。小海星上货。这一只五角星，好漂亮的，收了啊！给你示范一下，我们翻翻看看。哇，这下面有大爪鱼！大爪鱼什么情况？这个小鱼，这个长腿，这个长腿钻这个石缝中间了。你看，它还想奋力的爬呀，是不是？上货啊！这个，这只什么情况？这只大的在这里，软绵绵的。腿也伸展开了，腿倒是挺长的这一只啊，也可以收了，带着啊。哇，你看这边什么情况？好多这个鱼啊！咱们附近这个排水口又开始放鱼了。你看，这是什么品种啊？这是一个比目鱼的一种。哇，这种鱼特别适合油煎，这两面皮一撕，煎着吃可好吃了。都干了。死了！你看看那边，就是排水口放水的，带回家吧。好多呀！这是是能吃吗？能吃吧。这么死这么大片？还是我放的吧？我也不知道。还是我放的，放死死这么大片是是？老板，老板有苦晕了就。有的是换水，他会放出来一些，他们不要的。大家都嘎了呀。嘎了哈，这都死了，没有一条活的。这是一个高雅是吧？啊，高雅，这边不都是吃这个炸高雅鸡蛋液是解药似的，打给你吃。哦呦，你看这下面都是，有大一点的，有小一点的，都输了。我感觉有问题，是有问题。裹鸡蛋液、裹裹裹鹅蛋液、裹恐龙蛋液都没用。怎么是你不想吃呗？这这这个，你看这边还有一条蛇踏鱼。多汁了，哎，放冷个头吧。这种鱼本来也不是咱们所吃的那种鱼，小比目鱼，都吃了。你看一大桶啊，是哈。嗯，你看那边排水口可能是放水的。对，再十块钱我们放放看看啊。咦，哎，哦，这下面好几只八爪鱼啊，还挺大只的。长腿，哎、哦，呦，这个好，这个都是鲜活的。你看，八爪鱼上货，太活跃了。下面还有，哎呀嘿，哇，他们就是喜欢抱着石块，让他们咋想，也不知道累不累。你看，又两只八爪鱼上货了。这边这个石缝中间啊，我研究了半天了。怎么了？这里有一只海参，那在夹在这个缝隙当中。哦他就进去了。你出去吧。哎好。哦，出来了，你看。弄坏了。不是我弄坏的，它主要是钻进去了。你看这里都压扁了，很好，这只硬邦邦的，这只大海参可以啊，收了。哎，你看这边，这边还有只海胆。哎呦，这只呗。哎呦，小海胆，好漂亮，好可爱的小海胆。是哈。它这个刺在洞里能看到吧？嗯。能拍出来它这个刺在微微的一张一合的吗？嗯。我能看出来它的刺儿。就这样在动的，嗯，好漂亮啊、哦！这也带着回家给孩子玩。好了，大
家好，我是小张，今天来赶海了啊！终于出太阳了，今天的天气还比较暖和。走吧，我们下去看看，看今天能收获什么。今天从第一视角让大家看看啊，我抓海线的经过。今天是自拍的，这这边发现了一只牧羊螺，哎嘿，哎呦不动了，怎么？推出个小土包，怎么不动了？拿出来让他看一下。哇塞，这个肉还是很饱满的，捏出来吧。哈，很过瘾啊。这第一次自己拍摄，还不大会弄，我们就这么找着啊，用这个相机来回找一找。哦，这边又一个，看，哦，这个小沙包，圆鼓鼓的，看到没有？这种就很好分辨了。一般就是来沙滩啊，像这种鼓包，都得要翻开看看呀，是有货的呀。哇，嘿。嘿，哥们儿，你这次缩的真快，这一只啊！哇，又一只牧羊螺，还可以啊，带着它养只了。这边看到没有？还露着这小屁股。好、哦，这只再来晚了的话，可能就找不到了。我把它挖出来。哎呀，哎呦，这只也不小啊。这东西啊，抓啥也很快，有的时候啊，抓的时候赶不上它转的速度。好，收了。看着前面张着小红嘴的是啥呀？这是一只雪蛤哦。哎呀，不敢用手伸进去。哦呦，闭上了。看没有，这只还不小的样子。哇，把它挖出来。哇，大哦，个头大不大？一只手掌心那么大。可以可以可以，来吧，上桶里面。这桶都倒了。再去找找别的，咱们石块这边翻翻石头找一找，看这边是不是一只八爪鱼啊？哎呦，是一只短腿的，握起来了哇！我差点砸到它。这下面还有一只海葵，看到没有？很漂亮。八爪鱼，哇，吸的好紧啊！来来来，出来！哦，这只好漂亮，又很大，这是不错啊。哎，这单只手弄还确实有点不大方便了，抓住它，来上桶里面。这些石块，咱们都翻翻看啊，看还有没有货了。大家觉得这种第一视角看的感觉怎么样？大家可以给我留言，或者是给我一些建议啊，我就看按按照大家的喜好来。哇哦，翻出来一只什么八爪鱼，直接被我拴出来了。哇，对，这实在有点抱歉啊！这因为自己拍摄吧，这多少有点不方便。哦，这只也不小的，来来来，放桶里面。嘿，就这边走着啊，一边找着，看这些水坑里面。哎呦，哎呦，螃蟹，螃蟹，一只花盖哇，这只个头不小呀，来了。举起它大钳子，还是只母的，这是可以哦。哎哎哎，倒过来，倒过来，哇、哦，这只还很漂亮呢，可以，咱给它放到桶里面带着了。看到这底下有一只可爱的小爪子没有啊？又是一只花盖蟹，掏出来，嘿嘿嘿，夹得很紧，出来出来，怎么是？还想跟我叫一下手啊？出来出来，哎，出来了出来了，哎呦，这只个头也不小的，哈哈哈哈。好久没抓到这么大的螃蟹了，也算不错了啊！这个季节的螃蟹啊，七八十块钱一斤啊，抓两只。天呐，你们见过这么大的扇贝吗？好大呀！它张着嘴巴，我我真的很好奇，想试一试。这什么滋味？哦哦，夹住我了！这里面，它这个哇啊，用力了，用力了！哇塞，它这里面那个肉真的好大呀！它这个摇住。啊！他一直在用力、啊，我的妈，夹死我了！快快快，松口，松口，松口，松口，松口，甩都甩不下来。哇，下来了，给他看一下，这么大的扇贝啊！哇，这个做个蒜蓉粉丝得多好吃啊！哇，快留着，这上面还有一个藤壶，真的特别的大，比我手还要大。看，好，快带回家，尝尝味道怎么样？哎呦，这边又一个，这个感觉有点缺口。感觉稍微有一点点受伤了
这个感觉，哇，哇，夹流血了，这也是，我本身被夹流血了，我这刚刚觉得疼，但是也没觉得，也不至于到流血那么疼，天啊，哇塞，这这说出去，真的都不会有人相信吧？这只也好大，我不嘚瑟了，<笑>啊，是不是两个好大？
晒了。天气太冷了啊，今天风特别的大，先带着吧。特别的冷，前面还有一个。是主要是捡漏级别的，捏着小喷泉，哇，太刺激了，好玩。你们想不想来玩一玩啊？放寒假了，大家可以来海边走一走啊，放松一下心情。这招的望远聊真的是太开心了，主要是可爱又好玩，还好吃呢。走吧，跟着我一起去看看。看这边这些个啊，个头不小的样子，出来见一面吧。哇，你看这个果，整个都翘起来，个头不错。哎呀。
，这里没有水，先带着吧。来，跟王小老在一块儿。这没走两步，又一个。这个沙滩上估包，估计不少。哦呦呦呦呦呦呦！咱也给他带着了，看这个个头，瘦的过不过瘾？带着。咱们继续找一找啊，这些水坑里面，就是螃蟹和花爪鱼什么的。哟，看这边这个鼓包，又一只蟹的啊！哟嘿，哟嘿，哇，今天的个头都不小呀，这只可大了，哇！摸起来有拳头这么大，看，真的不错，是不是啊？这么东西啊，贝类是越大的越肥，越大的越值钱。哦哟，这只莫亚罗什么情况？大舌头往前勾着呢，你看，它可能想钻沙，这边钻不进去，没勾到土吧？没勾到沙，你看，弄一弄肉又缩回去了。哎呀呀呀呀呀呀，是不是等待我的呀？哦，看那个饱满的肉呀，这皮肤也是。吹弹可破呢！来来来，来来来！哦，哎呀，这劲嘚瑟大了，这一下子全出去，吃出来水，奔我脸上了，这坏东西啊，过分了！幸亏我戴着帽子，啊，这衣服袖子也很脏了。走吧，我在窗里面看一看。哎呦，我看，我发现一只海参，咱们仔细观察一下，它还在爬，还在蠕动着，有没有？能看清楚吧？放近一点看，它一直在动着。其实，哎呦，这个刺身哎，拿出来它这个刺特别好。哎呀，这这个都不小的，好长啊，是个大高个。你看，它的嘴巴好像是在这里。哦呦呦呦，冬天的时候刺身比较多，而且它这个硬邦邦的，很硬。哦呦，这个海参敲一下的话，它会。嘴里把它的肚肠啊，全部都啊排泄出来，就是等于是装死，为了保护自己，然后它自己会再长出它的内脏跟肚肠。嗯，科普一下小知识啊，跟大家说了。哎呀，刚才发现这个水坑里面一条鱼还在游呢，看到没有？哎呦呦呦，这鱼还不小，游起来了也。我看这水浅，还是比较好抓的。哎呦呦呦，我的妈！都说这水浅，这鱼好抓。嘿嘿，抓住了！啊，太黄了！哇，这只鱼好大呀！哎呦，哎呦，这只鱼大的好轻松。看，个头也不小了呢。就是冬天了，它们都不大动，你看，一不甩一不甩的，个头不小了。没给它收了啊，放桶里面。是一只不少鱼吧？手来抓你了，哦，这只大开花了，你看，上面这么多的吸盘，变色了，哦，这个大脑袋呀，说了说了，要吞没啊，它要蜂蜜墨汁的那种感觉，脑袋整个鼓起来了，呵呵小心一点啊。就是我今天上午，杨海师傅的这个扇贝，我这个手啊，你看这边就是被他夹破的一个大口的，这会死了吗？哎，哟，不装了，不动，妈呀，吓死我了。看样是死了，因为这现在家里温度比较高啊，所以说可能缺氧死掉了。这有两只螃蟹，哦呦，嘿，这螃蟹还活着，你看，花盖一块蒸了啊。然后这个扇贝做个蒜蓉粉丝蒸扇贝，开火。然后这是赶海收获的两个海胆啊，咱们今天就不煮了，打算刺身一下，看好不好吃。这边还有两只这个长腿的八爪鱼。一会儿煮一下爆头。现在由大哥啊，把我们这个海胆切开，应该得挺费劲的。剪开里面应该是有黄的。看这个三杯肉，是不是特别的大？哇塞，这个就打理好了，把这个盖拿下来。这里面是啥呀？怎么都是汤啊？没有肉吗？有。在两边。嗯。一会儿尝尝啊。这里还有这个两只长腿八爪鱼啊。咱们等这个锅开，下进去。哎呀，这个腿太长了，还在外面。进去吧
得煮三分钟。这边的长腿包长又熟了。两只桂圆盘了，你看，其实切着辣炒也不错，白煮吧，原汁原味的味道。这个大山贝熟了，我们在上面放点这个粉丝啊，这边也放上一点。接下来我们炒个这个蒜蓉酱啊，油热以后把蒜末放到进去，加点酱油，香醋也来一点，来点蚝油，搅拌一下。这个很简单，再放点辣椒在里面炒一下，这样辣辣的更好吃。好，关火。接下来把炒好的蒜蓉酱淋到这个扇贝上、啊，感觉好诱人啊！想吃吗？你们？老规矩啊，海鲜在我这里都是点心，这才是我的主食，又叫了外卖。这是一个排骨米饭，这个排骨，哇，怎么样？好大块啊，有没有很诱人？然后这是一份米饭，这我每天吃的是有点丰盛了啊，因为确实每天很辛苦呢。哼，先吃个这个蒜蓉粉丝蒸扇贝吧。这个我跟大哥赢一个吧，我先吃一个，大哥先拍着啊，不要馋哦。啊，拌一下这个粉丝，嗯，可以说是一级鲜美了。哇，看这么大的扇贝，带黄。哇，这是什么神仙的味道？超好吃、啊，嗯，看这大备注，是不是就你咬的我？是不是就是你？嗯，拉丝，蒸蒸酱，啊，超好吃，好鲜，反甜，新鲜的海鲜都反甜，粉丝就是精华，嗯，我炒这个蒜蓉真的超好吃。好香，海鲜也有了，肉也有了，超过瘾。再配口米饭，尝尝这个海胆鸡胸啊！这个海胆能好吃吗？你看，哇、哦，这里面确实有黄哎，一粒一粒的，跟那个鱼子似的。心里面有点抵触，尝尝吧，告诉大家什么味道，跟鼻涕一样，黏黏的，新鲜的，甜甜的，也不难吃，但我不喜欢。嗯，其实味道还行，你看这些一粒一粒的，挺鲜的，好像那种日料餐厅很多。这个都没有了，还是我不会弄了。哇、哦，这里面你看，哇、哦，这个大，哇，这就是一个大块的海胆肉了。嗯，鲜甜鲜甜的，入口即化，还行。吃第二口感觉比第一口好吃。咱们吃个这个八爪鱼吧。嗯，像三面镜似的。哎呦，大米哎，呀，看。还有点没煮熟呢，好漂亮啊！最后啊，这里面都是一粒一粒的，都是小爆炸鱼。嗯，上面还有黄，看，很鲜哦。如果煮透的话，就是那个大米白色的，还有点透明的，很漂亮。嗯，爆炸鱼的腿好脆，真好吃。嗯，大哥馋不馋？想不想吃？这两天收获的那个大的巨型八爪鱼，嗯，真的超级的大，我放到冰箱里面冻了两天，因为我真的不知道要怎么吃啊。看这个吸盘都这么大，都是沙哎，还得洗一洗。咱们把它放到水里面先煮一下啊，拿出我们家最大的这个大锅了，总共也得煮个二三十分钟吧。盖上锅盖，煮了足足有二十分钟啊，你看。哇塞，这个大爆炸鱼
这个大头发都不知道该怎么吃它了，先把它盛出来吧。家里也没有那么大的碗，哇塞，太重了，放到这个锅里面吧。哇，真的好大呀，好大的碗。调料我们就调点酱油，挤点芥末就可以了啊。我老爷刚刚量了一下啊，我把他的腿切下来。哇塞，真的好粗啊！怎么吃是好呀？就直接这么拿着吃吧。啊，这一个腿就那么粗了，蘸点这个芥末和酱油。嗯，哇，好吃啊，好肥啊，好吃，这个口感也不错，这么配的刚刚好。也不会很呛鼻子。你们那一块那个肉好像牛肉，在口里面。嗯，看这里面那个肉啊，就好像那个蟹腿的那个肉，是吗？还拉丝儿。嗯，好好吃啊！切片然后炒着应该也很不错。我这一双腿能把我吃饱了，在外面那个皮啊，稍微就是有点拉扯不动，里面的肉真的好好吃。嗯，看这吸盘，很脆，吸盘很脆，把皮撕下来吗？就是这种很筋道的，但这个肉这块真的很好吃，跟肉一样，好肥啊！咱们把这个脑袋剪下来看看。哇、哦，这里面都是黄啊！我的天啊！别看着它颜色有点恶心，但是这个黄特别的鲜，都流出来了。把它剪开看看，这个要有大米的话，那太酷了。没有大米。这是大米吗？这是什么？这一块是什么？把这么多的黄留着，真的是太可惜了。哇，真的是特别的鲜。咱们这个头啊，这么大也不好爆头了，把它剪下来几片，蘸着这个芥末吃。说实话，这个头部啊，没有那个腿部好吃。这个皮是有点老，还是怎么着？有点抓不动。可以把它那个皮，那个就是把它撕掉，切成片，炒着吃，下面条，涮火锅，烤着吃应该也不错。我得多想几种吃法。光那么白煮吃是吃不出它这个灵魂的味道。这个包大鱼的这个牙齿得很大吧？把它剪开看看。好多人都不知道八爪鱼牙齿长什么样，这个大的应该能一下子能看清楚。我把这个剪开，哇塞，这个大，这里面还是有点烫，有点被我剪碎了。看，这就是它那个牙齿。很尖，也会咬人的啊！这个很深啊，来，牙齿被我抠碎了。我慢慢的把这个牙齿抠出来，然后这个八爪鱼太大了，我家里也吃不完。这不，儿子被我婆婆带回老家了吗？今天下午去接他，把这个大八爪鱼拿回老家让我婆婆做，然后炒着吃还是做汤什么的，切片凉拌都可以，然后。再给大家拍一期视频啊！你们吃过这么大的八爪鱼吗？这么大的一只啊，肯定得吃好几顿，一个人是吃不完的啊！一次，真的太大了。了你打算切片炒一个，还是怎么凉拌也行哈？这个腿一个一个腿都能够炒一盘了。嗯嗯，真是好大呀！大八爪切好了，准备做个酱炒。
里面特别的鲜。罐罐，你在干嘛的？给爸爸捶背，你想干什么？你给我捶背，来吧，那么开心吗？给老奶奶捶捶吧，嗯，老奶奶笑的，轻一点，轻一点，老奶奶老了，嗯。<笑>给老楠楠表演一个舞蹈吧，快点！送给你小星星，送你花一朵。你在我身，忘记了后面，忘记了走。找一出锅了，这一大堆都炖上了。哎呀，真的好大呀！抱着啃，放香菜吗？嗯。放葱姜不放？啊。还得炒菜吗？我得把它放出去放。啊，好嘞。要收要收费。来吧。奶奶想吃饭。哈<笑>不好意思了，很棒。嗯，快、嗯嗯，好鲜，这个肉很好吃。嗯，开喽。好。开喽。你中午这边，我们家炒吗？水分好吃。开始吐了哟。嗯。开始吐了，吃。开始吐了，吃。我吃过没有？嗯。好吃。快。快。哈哈哈哈哈！有没有好吃？好吃，真好吃。味道好极了，是不是？对。你要尝一个。好吃。味道好极。你来吗，糖糖？你要尝一个吗？这是你在视频上看那种特别大的大八爪鱼。奶奶也尝，我抓白菜，拿一块姜，吃了一块姜哎，奶奶喜欢看镜头，嗯，真好吃，哈哈哈哈哈，豆腐冻鱼。啊，这一块腿大，快，好吃吗？嗯嗯，好吃，好吃。哇，吃那个要不中五十，那个要，要不中，快，很劲道。挑战用十块钱买一些海鲜，做一个豪华版的啊、哦，丰盛的海鲜煮泡面。走吧，我们去看看能买到什么。十块钱能买到多少海鲜啊？这都还想要，这都想要，就十块钱。你给我搭配搭配呗，每样给我放一个两个的。可以。然后称的，然后嘎了，海螺，啊，是不是有点太贪心了？可以啊，老板太好说话了，来，帮我搭配一下吧。不用太多了，就吃一顿。对对对对对，就不要给我小的了，少一点，每样都少一点就行了，有就行。海螺给我两个小的就行，我也不是很开心。是吧？其实你也很开心。是吗？海螺大吃一点。
。两个。洗了一下，冷水下锅，先把它煮出来。这个海鲜啊都煮熟了，然后我们现在炒一下这个泡面。我们起锅烧油，倒入这个西红柿，翻炒一下。西红柿炒出之后，我们加入水。我们锅开以后，把面块放进去。接下来放入调料包，都放进去啊，酱包也放进去，还有蔬菜包。特别喜欢吃辣的朋友们啊，不管你这个老干妈，真的超级的好吃，好吧？煮出来，这色泽就很诱人那一类的。锅开了以后啊，我们把这些海鲜就摆放到里面，再烫一下，就倒进去了啊！哇，真的好鲜啊，这个泡面。再放入刚刚煎好的两个鸡蛋，哇塞，哇，太丰盛了！现在我们要开始享用了。还是先想吃这个面，先来一口啊！已经流口水了，哇、啊，超级的好吃！来一口这个大扇贝，扇贝挑的特别的好，很大个也没看到。浇点汤汁在上面，开吃了啊！我就不客气了。嗯，十块钱的海鲜，真的太丰盛了啊！吃泡面都可以很高级，比叫外卖强多了，是不是？嗯。超级好吃，吃这个摩崖螺啊！真的一直吧。嗯，这个海螺啊，一口一个，做个麻辣小海鲜特别的好。嗯，哇，无敌，好鲜美，还有一个。吃面条，嗯，吃这个煎蛋，一起吃特别的鲜，嗯，大家可以试一试，还有蛏子跟这个蛤蜊，哦，太鲜美了。配个汽水特别的对味啊！啊，今天咱们的视频就先录到这里了啊！最后呢，也非常欢迎大家给我留言啊，写在评论区，想看我吃什么，花多少钱做什么样的挑战，想看我吃什么样的海鲜都可以的啊，我可以拍给大家看